。帝君，可是福雨山之战尚未解决，那个小燕魔君不足为惧。这一贫宦，为何帝君还如此忧闷？我把他落在梵音谷了。帝君将何物落下？一方丝帕。下去吧。是。天底下有哪个男人会不喜欢姬恒呢？那按你那么说的话，既然帝君那么喜欢姬恒，为什么我听说那回他们从十恶莲花境出来之时，姬恒向帝君讨要一只他们一同觅得的小灵狐，帝君都没有答应给他呢？你懂什么？这是一种计策，就好比你中意冰块脸，肯定会想方设法跟他有所交集。冰块脸不将你说的那只灵狐交给姬恒抚养，不就是为了让姬恒以后常去太晨宫探看灵狐？他这个人心机重得很，哼！这个人说话大大咧咧的，心思倒挺细腻。哎，我知道你喜欢他，就像老子喜欢姬恒。同是天涯沦落人，我劝你一句，早日回头是岸。嗯。我都不知道这句话还有这种深意。回头是岸呐。哎，不过冰块脸婚事也没有结果，姬恒逃婚了。他不光丢了帝后，还丢了灵狐，一时之间是要多惨有多惨呐、啊。哎，你说你是青丘之人，那你知道那只灵狐现在在哪儿吗？说来也真是不像话。当初冰块脸居然还来找老子要过那只狐狸，他以为是老子把那只狐狸拐去的。哎，你看老子长得像是会拐狐狸的人吗？太瞧不起老子了。不过，听说他找了很多年都没有找到。哼，依老子看，这只狐狸多半已经不在这世上了。也不知道是只什么样的狐狸，这么得他喜爱。小燕壮士，你说了那么多话，嘴巴也干了吧？要不我们去找找出口，总是待在这个地方也不是个办法呀、啊。嗯嗯，有道理。那一场，总不能看着你一个姑娘掉下去不管，老子豁出去了！滚！慢今日不愧是黄道吉日，躲过宫里的那些耳目，出来格外顺利。把他们翻过来！砸住了一个人呀！哪儿来的？二皇子，属下参见二皇子。嗯、你们好大的胆子，竟敢谋害比翼鸟族二皇子！怎么这么倒霉？掉进比翼鸟族的窝了。比翼鸟一族曾跟青丘结婚两子，千万不能让他们知道我是青丘的人。看来不让你们吃点苦头，你们是不知道我们比翼鸟族的威严。来人，把他们押入死牢，等候行刑。是是。这姑娘怎么有种似曾相识的感觉
，皇兄，你终于醒了，可吓坏我了。哎呀，没事吧？皇兄，你干嘛？皇兄，你要去哪里？你才刚被人砸晕，药师说过，你去好好歇息。杰律，你说本少是被人砸晕？对呀、啊，还是被两个人砸晕的。那本少私自出宫一事，岂不暴露了？这个我倒没听说。不过咱们比翼鸟族历来是未婚男子不得单独出谷，皇兄你为何屡次违反族规？你又不是不知我一心向往谷外的花花世界，早就想出去游历一番了。这不好不容易盼到甲子谷开，这又泡汤。这，这要是被女君知道，这……所以，啊，所以我才偷偷溜出去啊。对了，砸晕我那两个人，现在身在何处？女君听说你被他们二人砸晕，就下令将他们打入死牢。哎，你听我把话说完啊。好在你伤势不重。他二人已经被赶去水牢了。既是本少犯的错，自然不能牵连其他人。杰律，你可知砸晕我的是何人？嗯，我只知是一男一女。哎，哎，皇兄，你等等我。出来！嗯，要把老子带到哪儿去啊？水牢。水牢？你们这个鸟族花样还真多、啊。少废话！要不是老子刚掉下来，头还晕着，懒得跟你们计较。就你们几个想拿住老子？哎，我们杂鱼比翼鸟族的皇子，事情可大可小。如果说他醒不过来的话，这事情就大了；如果说他醒过来，旁边还有人说情的话，那这事可就说不定了。快走，快走！哎，女君有令，速将二人请到王宫大殿。看来是已经醒了。方才听二皇子说，你们二位是一河之隔的夜宵族的王子和公主。因为仰慕我族宗学风采，才一路游学至此，不小心伤了二皇子。二皇子为何要编造这样的谎言？看来真的是误会一场啊，让你们二位受苦了。二位是远道而来的贵客，那我族应该好好招待。谢女君。啊，谢女君。既然二位仰慕我族宗学，那就赐你们兄妹二人入住宗学的疾风院。一来可以成全你们拳拳好学之心，二来也方便两族幼小之间相互切磋。二位意下如何？谢女君如此细心周到的安排，我们兄妹二人感激不尽，定在宗学好好学习。嗯。母君，那儿臣这就带他们前往疾风院。去吧。请。你们去门外等候
。是。方才在大殿上多谢二皇子大救，只是有件事情实在是不明白。二位可是疑惑，本少为何出手相救？嗯。实不相瞒，本少如此做也是有私心的。有何私心啊？本少私自出谷，若是被母君知道，定不会轻饶我。如此一来。你们二位可以幸免于难，我也可以免去责罚，还请二位替我守住秘密。二皇子放心，只是不知我们何时才能出国？怕是要再等上六十年。六十年，要这么久啊？这个，就说来话长了。我们比翼鸟族自化生以来，一直十分娇弱，稍稍沾染红尘的浊气，便会染疾，故此，多年前我们的老祖宗。历尽千辛，寻找这个梵音谷，领着何族人遁居于此谷中。可是，这跟我们出谷有什么关系吗？你先别急，我还没说完呢。我们谷内核心之处，风有浊气，若是经常开谷，浊气有外泄之味。梵音谷一旦被污染，四海八荒便会有危险。所以，梵音谷一甲子才开一回，一回只开短短的一瞬，小小的一缝。方便那些往来谷内办事的九重天仙使通行，你们掉落之时，正是开谷之日。那有什么法子可以出去吗？即使天上最有慧根的仙使，想要钻进缝隙，也要足足练上三千年。这么久啊！哎，你们也莫要着急，我们这般相识，也算是缘分。在下乡里蒙，还不知道二位的名字呢。你叫我小九便好了。小九，嗯，好极了。你借用的夜宵族公主的闺名，也带一个“九”字，名九哥。以后你在梵音谷用这个名字进出，会方便一些。那我便叫你九哥好了。好，如此甚好。这吉风院分为东西两个厢房，二位可安心住下。有任何需要，吩咐下去便是。还是二皇子想的周到。叫我蒙少就行。不知这位兄台。如何称呼、啊？小燕壮士。啊啊！你叫我小燕就行了。九哥，小燕，那你们先好好歇息，在下先行告退。嗯。那我就住东厢房了，西厢房给你。奇怪，自从进到梵音谷之后，就神魂颠倒的。中什么邪了？嗯嗯嗯嗯！起来！哎呀，你干嘛呀？快点起来！他大晚上都不让老子睡觉，起来干嘛呀？我们困在这谷里都不知道多少些时日了，与其这样干等着，还不如自己想办法逃出去。哎，蒙少都说了，除了等谷开，没有别的办法。赶紧跟我一起来施法！哎哎哎，哎，小九，你不说地点，让老子施法去哪儿啊？哇、哎，不好意思啊。走了。奇怪了，明明已经施展了出城的法术，怎么又回来了呢？你呢？你出城了吗？这梵音谷着实奇怪。小九，蒙少说过了，便是天上最具慧根的仙使，想钻进缝隙，也要足足练上三千年。你那点法术，就别白费力气了。不行，我还得再试试。
情况啊！吓死我，吓死我了！还好跑得快。小九啊，你还在原地，我都跟你说了没用了。这都半夜了，咱们洗洗睡吧。明早不是还约了蒙少吗？哎呀，这这，我睡了啊。好，睡吧，睡吧。嗯。重林，何时冬至？禀帝君，半年以后。便是冬至，有天罡照护着他，半年之内应该不会有危险。帝君，您说的他是？你下去吧。是。小燕装饰，我还以为你会担心我们出不了城呢。看你这样子，好像一点都不担心。有酒有肉，还有老子这个英俊的壮士陪你，有什么好担心的？按道理来说，像你这种狂浪不羁的人，怎么会就这样乖乖束手就擒了呢？我以为你宁愿待在水牢里，也不愿看着书卷在这边受罪。没想到你发了一阵呆之后，就乖乖的顺从了女君的安排。莫非你对那个白衣女子？我觉得很是想不通啊。天底下穿白衣的女子那么多，小燕装饰，你给我解惑一二呗。哎，说来道去，我知道你这么焦虑，是因为冰块脸没来救你。嗯，当然，我以前得罪过敌军，我也不指望他两三日就能来救我。我这不是要给他一个平复他内心情绪的过渡期吗？他那么记仇，等他来救你。只要帝君能够在一个月之内来救我，他把我丢到浮雨山，然后还让我在这受罪的事情，我也就大度担待了。哼，话虽如此，他也得进得来呀、啊。帝君法术那么高强。任何地方，只要是他愿意，他就一定能够去。哦，好。哎，蒙少，来来来来来，快喝一杯，来来来，过来过来。嗯，啊，我到处找人，没想到你们竟在这里。嗯，九哥，你怎么光拿着不吃啊？还在惦记着出谷之事。啊啊！嗯，那天我想要顺一树，看看能不能出城，却没想到顺一树突然失灵了，所以就……哎，我忘了跟你们说了，这梵音谷仅王城内能使用法术，一旦踏出王城，哪怕只有半步，法术便施展不出。哦，原来如此啊！那天真是对我得罪。小九，九哥，敬蒙少一杯。好，喝酒便喝酒，干嘛那么啰嗦？干啊！凤九姐姐，凤九姐姐，阿、哎、姨来救你啦！阿离，不枉费姐姐平时对你那么好，走吧。凤、啊、九姐姐，阿离在这，你藤叶树施展不出来呀、啊。可你不是有风火轮吗？不行，阿离的小轮会被压坏的。凤九姐姐，要不你先在这里等等。凤九姐姐，我去找人来救你。哎，阿离，小阿离，阿离，阿离，啊！这兵器锻造的学问。可谓是高深玄妙，拿铸剑来说，就有诸多法子。选择何种法子？哎，小燕，小燕，各的修为，我天子。你说这夫子他对兵器锻造一无所知，居然还载着一本正经的胡说八道。
，简直就是大言不惭。九哥，哎，你有何疑问呢？啊，夫子是这样的，我想问，倘若我想要锻造一把短刀，它可以变成长剑，还可以变成弓弩，必要的时候还能发射暗器。那像这样的一个设计，我该如何去制造机关呢？锻刀铸剑是要靠天资和修为的。寻常女子最好还是多读读书卷。夫子，您还没回答我的问题呢。夫子，其实呢，我已经设计出一张图纸了，还请夫子指点一二。你大可不必荒废时光，做这些无用之事。既然你无事可做，那就回去，抄五遍，五书未论，去去浮躁之气。夫子。你该不会是解答不了吧？你，哼！明明就什么都不知道。走，走，走，走，走，走，我们走吧，走吧，走吧，走吧。嗯，走吧，走走走。来，小九、啊嗯，那老匹夫走了。嗯，走了。嗯，这老子都去上音律课了。哎，你居然对音律课感兴趣啊？嗯金恒，我就晓得你在这里。你知不知道我找你找的好苦啊？你的毒怎么样了？身体如何呀、啊？阁下怕是认错人了吧？我是小烟啊，烟池雾。你该不会又失忆了？我乃此地的乐师，并非你口中的金恒。这位燕先生。只怕你是太纠缠于前尘往事了。我就是未来的青之魔君燕池雾，你不去拜见哥哥，跑来我这胡闹。我要去告诉哥哥，除了你的魔君之外，哎，你等等，哥哥，你就是姬恒公主啊？你长得好可爱啊！你去跟旭阳魔君说话，正好我同你一起去。我要让你哥哥娶你做我的夫人。你胡说什么呢？姬恒公主，我会保护好你的。虽说你戴着块面纱，但我又怎会认错你？再说了，你这声音也未改变，你不承认，可是有什么苦衷？上次我们不是还谈得好好的？难道我哪里惹你不痛快了？你怎么突然就走了？还是我的魔功你不喜欢？也是，确实没有此地清净。你放心，回去我就帮你把。燕先生，我不过是谷中的闲人，请你不要在我身上再浪费时间了。好，你是姬恒也好，乐师也罢，都没什么所谓，反正我找到你就行了。你在这谷中一日，我便哪里也不去，刚好留在这保护你，就这么定了。那你继续浇花，我就不打扰你了。啊！宗学每十年一度的。学子中学竞技赛就快到了。哎，蒙少，蒙少，嗯，你说你当时为什么要编造我们两个人，特别仰慕你们北音鸟一族中学风采啊？就因为这个理由，你现在害得我非得来上这个课不成？我，九哥，哎，上次让你抄的书可抄完了？啊，回夫子的话是这样的，九哥呢一直忙于短刀的制造。所以，像抄书这种无用的事情
我实在是心力交瘁，还望父子可以谅解。你给我回去，再多抄五遍，无书悖论。九哥，嗯，九哥，中学竞技赛就快开始了，你可要报名。中学竞技赛？你看你又没听讲吧？嗯，比翼鸟族的中学竞技赛每十年举办一次，今年报名的生徒学子格外多，性质不知比往届高了多少。嗯，那这个中学竞技赛有什么特别之处啊？今年报名的性质这么高，那可都是冲着奖品去的。奖品是什么？平婆果，平婆果，嗯，有一种树叫平婆树，十年一开花，十年一结果，根据年成的不同，结出的果子各有妙用。有的年份结出的果子，不仅可以生死人、肉白骨，更可以化凡躯为仙体。那不就是可以救叶蜻蜓的平婆果吗？九哥，你说什么呢？哦，我是说，我听闻这个平婆果。真的是很稀奇，十年开一次花，十年结一次果，而且一树只能结一果，每次的这些果子用处都有所不同，还真是好啊！那可不，这平婆树往昔可是九重天上的五大妙树之一，可不知何故，这些树皆不再结果，如今天上地下，仅泛影谷、解忧泉旁那一棵能结。啊，那这平婆果有什么功效啊？听说今年的果子，于凡人能有白骨生肉、起死回生之效，仙者食用能增进修为，永葆青春美丽，比起九重天上的蟠桃还要强上许多。白骨生肉，起死回生，不错，白骨还能生成一具仙躯。那我得去报名了。哎，九哥，这个功效只对凡人有用，你是神仙，没用的。那你刚不是说仙者吃了还可以永葆青春美丽吗？原来如此。不过，今年报名的生徒学子格外多，赛场有限，母君命夫子先行筛选一遍，只有过了他这关，才可以进入决赛。还要夫子筛选？那我这三番五次得罪了夫子，他不一定会让我进决赛的。九哥，你你嘀咕什么呢？没事，我说我得去报名了。嗯、平婆果，用它来调和我的三毒浊心，大妙不过。如若这平婆果真能起死回生，蜻蜓，我定会救你。嗯，老子就知道没有好事，你就是跟冰块脸学坏了，笑的都一样蔫坏。哼，你有着力气嚷嚷，还不如多帮我抄几个字呢，记得磨着我的字详。嘿，要求还挺多，怎么这么厚啊？夫子不是只罚你抄十遍吗？嗯，我这不是得罪了这个地头蛇夫子吗？再说了，为了参加这个竞技赛，我大丈夫能屈能伸，巴结巴结他不行啊！他让我抄十遍，我就写他二十遍，这也算是一种示好吧？呃，这种示好是否隐晦了些？是吗？季寒君仙兽荣享。仙福永寿，季寒君仙福永享，仙寿无疆。你觉得这样是好行吗？那他要是没心情看到最后，你岂不白写了？那就把这种令人不齿的奉承话全都写在前头，你觉得如何？我看抄。嗯嗯。啊，等一下，这个夫子到底是叫季寒还是叫寒季来着？夫子不是就叫夫子吗？那老匹夫还有别的名字。哎
帝君，深夜找我前来，所谓何事？关于庙遗冤之事。帝君当年大义，不惜搭上自身修为，闭关七个日夜，在天地间造出庙遗冤。方保得凡世间几十万年宁和。我看帝君神情，莫不是那妙意渊有异样？三百年前，妙意渊就已出现震荡。我花了些许时日，将其补坠吊服，也只是将崩塌之期延续了些时日。究竟能延续多久，我也说不好。请你前来，就是想和你商量计策。若妙玉渊崩塌，这将是诸人神的万劫。此乃关系着天地存亡的大事，需从长计议。正是。长生将军，你怎么耷拉着脑袋？病殃殃的呀！你是不是想念青丘的凤九殿下啦？就和我一样。哎，好好照看长生将军。是。哎，蒙少。嗯。哎呦。哎呀。九哥。嗯。你能不能有个姑娘家的样子？走路能淑女点吗？我走路怎么了？我走路挺淑女的呀。哎呀，算了，你找本少有何事？蒙少。你知不知道夫子的尊讳啊？夫子，嗯，你怎么突然问起这个了？哦，肯定是又想到整人的点子了吧？哎呀，你瞎说什么呢？我是那么顽劣的人吗？你到底知不知道夫子的名字？啊？夫子的名字，本少还真不知道，从小到大都是叫他夫子。奇怪了。你说这一个夫子的名字，怎么我的比姑娘的闺名还要掩饰呢？我就不信了，这偌大的宗学庙里竟然没有一个人知道夫子的名字。等着，我一会儿一定逮一个问一个，我肯定能打探出来。<笑>那就祝君好运喽！哎呀。李女君，太成功掌案仙者崇林仙官传话。原定明日的茶席客将临时由另一位仙伯代寿。仙君仙物缠身，愿来我族讲学，实属恩宠。却告知夫子，让他妥善安排。是。帝君吗？是。既然是帝君，他老人家按惯例去泛阴谷讲学，仙官为何让我来替他讲茶事啊？仙伯有所不知，昨夜帝君与连宋三殿下商谈要事，我原以为他不会来了，才寻惯例找您代班。可谁想，他老人家竟又出现在此地。帝君心系八荒六合，连讲学之事都印刻在心。此乃天下苍生之幸啊！有劳仙伯了。既然帝君亲自来了，就请仙伯先回九重天吧。
啊，告辞了。此次帝君讲学，并未叫我跟随，竟独自前往，难道并非为了妙意渊？行了行了行了，行了够了，快点快点。哎，竭力郡主，不知你布置这些案道陷阱，想做何用啊？就是啊。昨日夫子不是说了吗？今日将由一位善茶税的仙伯来代授茶席客。本郡主想用这些案道陷阱吓退那仙伯。可是待客仙伯被吓跑了，那茶席客岂不是无人讲授了？要的就是无人讲授啊！这样原来的老师不就可以回来了？对呀、啊。哦，对呀、啊，聪明。啊。还聪明呢？我看是傻的天真。也不知道这位受人爱戴的老师到底是哪位。哎，这行了吧？啊，再坚持点啊！哎，这多凉快！嗯，我看看，对吧？嗯，绝对没问题，小点，绝对没问题啊！这样可以结实的啊！把它一盖就好了。哎，本少晓得你对那位用情至深，但他可曾上心？你们二人云泥之别。你这般做法，小心惹得他生厌。从此再不来我族讲学。他不来讲学倒没什么，若母君届时治你一项大罪，你可别怪本少不为你求情。女君那里若怪罪下来，我自己领罚，不劳你相帮。那你可知，他已经在九重天上觅得一位良配了？什么时候的事？我怎么没听说过？我听说，他二人虽未行祭天礼。但他俨然将那位女仙当夫人似，不仅十分珍重荣宠，甚至还有同寝共浴之事。哎，你怎么哭了？若论九重天上风流者，应首推天君三皇子连素，可就连他也未传出与什么女子未行祭天礼便同寝共浴之事。这到底是哪位仙君如此狂诞，倒让人刮目相看了。我，哎，你别哭啊！我最不懂应付女孩子的眼泪了。那只要你不哭，我就帮你治这个暗道，可好？母君面前也帮你遮掩。你就是存心的，一丝心恋慕清秋的地基不成，死而不得，才望全天下的人都跟你一样。一世孤鸾，一人独守白头。你胡说什么？分明是你胡说。老师他那样高洁，怎会如此？我不信，我一个字也不信。君主怎么就是了？不会吧？青丘地基。啊，想不到姑姑她老人家在如此偏远之地，尚有少年人为她落魄身上，厉害。哎，九哥，嗯，你过来。蒙少，换我何事啊？怎么了？你之前说布置暗道陷阱之类的，你最熟，你帮忙看看。嗯。我看劫律这个图啊，有诸多不尽人意之处。嗯。他既然想设置机关，就让那个待客仙伯掉入陷阱，两三日也出不来，再无法待客为好。嗯，我看看啊。嗯。嗯。你看，这，这里太粗糙了吧？这撤了。还有这里，这里施个法，将他和四星河连接在一起，然后再做个障眼法。届时那位只要一掉进去，哼，我们十天半个月都不用见到他。可这样做，是否有些狠了？若待客仙伯回去后怪罪下来，可如何是好？那要不这样吧。你们用昏睡诀把坑底注满，务必掩盖的严实些。只要待客仙伯掉落，能睡三天三夜。但是他醒来问罪也很麻烦啊，怎么办呢？不如就让他顺着丝行河一直飘下去。
。九哥，差不多了。啊，快过来看看。哇，挖的真深啊！好了，万事俱备，就等那个倒霉的仙伯掉进去了。嗯，王少，那我先走了，记得到时候把那个倒霉仙伯入梦的经过一五一十的告诉我。好，走了。啊，你自己设的陷阱，你不留下来看热闹？哎，你小声一点，非得这么大声，让大家都知道我逃学啊？你去干嘛去？今天下午第一节课不是夫子要宣布中学竞技赛最终人选名单吗？我得赶紧回去抄书啊，不然全都白费。哦，那你快去吧。回头老子原原本本讲给你听。说好的奇怪，今日夫子怎么不在书院？了？啊，见过三殿下。嗯，你找帝君有事儿啊？啊，三殿下有所不知，前日西方梵境佛陀大驾，明里是与帝君论经，实则是为了商量妙义渊一事。本以为。二位仙尊必然要切磋许久，怎料帝君却另有安排。此等关系到天地存亡的大事都能失约，想必是真有什么事。今日我借着取回帝君在凡间运步的机会，想再来探访一番。不知帝君的不在，你来的巧也不巧。呃，还请三殿下解惑。这巧的是，这事跟你我都有干系。不巧的是，帝君短时间内怕回不来。咱们来，哎，来了来了，仙伯来了来了，快来了，快快快快。再见，帝君。免礼。帝君，请。嗯。你这这这，别过来！你站住！你居然还敢来！要不是你，老子怎么会在这梵音谷被困半年之久？老子要找你报仇雪恨！住口！你这大胆狂子，敢对帝君如此无礼，还不速速退下？退下！啊，帝君，请息怒，是老夫管教不严，课后定会严惩于他。嗯，请帝君上座。哎，帝君，夫子，今日天气甚好，不如我们在学院外讲学如何？茶水一事本就取法自然，在白鹿林中教学授受，令我等学子。更能习得天地之妙器。哎，是是是是。哎呀，简直是胡闹！近日东风凛冽，怎能劳动帝君去外讲学呢？课后都给我发愁。夫子不必动怒，在外讲学也未为不可。今日虽有风，但阳光晴好，不如在外涉习，教学讲授吧。啊，是。帝君。夫子，外面请。说过多次，我既为你们的老师，以后换我老师即可。嗯，是是是。帝君，外面请。请。你不向我道谢吗？道谢？老子凭什么谢你？怎么？难道你不是为了姬恒留下来的吗？我跟他跟你有什么关系？我告诉你，一码归一码，你别混为一谈、啊。住口
，你这大胆狂徒，敢对帝君如此无礼！父子，父子，父子，父子，父子，父子，老师，学生这就派人将父子寻回。嗯。你想说什么？哎，王少，你们这是去哪儿啊？怎么了？九哥，父子扬言要扒了你的皮，你擅自珍重啊？既然夫子这么生我的气，那我是不是应该快点把这手抄给他送过去？哎，小燕，啊、你这是在干嘛？哎，小九，你说我是这么划一道好啊，还是这么划一道好？啊，还是先这样划，然后再这样划好啊？啊，我觉得你这么划几道的话，应该会显得更英气点。哎，你也觉得老子这样根本不英气，对吧？你这是怎么了？哎，要不然老子蓄蓄胡须呢？哎呀，你吃错药了。跟你说正经的呢，冰块脸亲口答应我的，不会再干涉我跟姬恒来往。什么冰块脸姬恒的？我问你，为何父子扬言要扒了我的皮？蒙少没跟你说呀？没有啊，我得罪父子了。老子看你在这儿一点不着急逃命，心里就把你定义为一条英雄好汉了。原来你什么都不知道啊！别跟我废话了，赶紧告诉我，夫子为什么说要扒了我的皮？其实也不是什么大事儿，对你来说应该是喜忧参半。哎，我这个成语用的对吗？就是你设的那个陷阱，你想框的人没有框进去，倒是你一直在找的夫子，他在发脾气的时候吧，他就是……嗯，小燕啊，我真的很欣慰，你终于领悟到姑娘们不同你好，乃是因为你这张脸长得太过标致。嗯。总之就是夫子他掉进了陷阱。嗯，啊，什么？哦，不过他没事儿，他只用了半个时辰就脱身了，然后他就说要扒了你的皮。那他要扒我的皮，那我这书抄我还给给给给他吗？我看你就是三跪九叩的呈上去，估计他也不会放过你了。啊，那怎么办？哎，不过你不用担心，我都说了，九哥，你给我站住！哎。哎，我话还没说完呢，逃命要紧！啊啊！他不是一直盼着冰块脸来吗？那，帝君，哎呀，帝君他怎么可能此时出现在此地啊？他竟然半年前没有及时前来，半年后按理更不可能来。他此时自然该是在天上不知哪一处，抱本佛经垂钓更说得通。我今日定是撞邪了，撞邪的，怕是老夫吧？夫子，啊啊啊！差点被你这小小暗算，逃，逃！看你这顽徒往哪里逃？啊！你今日所作所为，为师罚你蹲个水牢，不冤吧？呃，夫子，你先息怒。我，我你你看，你看夫子，你让我抄十遍书，我都抄了二十遍了。看在我如此诚心的份上，你就该抬贵手吧。再说，你看这苦寒天，如果蹲个水牢的话，可能也会动极仙身。看在我夜宵足以比翼鸟一族十分友好的份上，夫子，您就高抬贵手，少罚一点吧。还敢跟我讨价还价？今日为师，就用这捆仙锁。锁住你的仙足，让你好好长长记性。哼，要罚就罚，说什么威严大义之词？如果我今天皱一下眉头，我就不算好汉。哼，好。
，今天不让你长点记性，为师今就辞掉这宗学之职。走！你让他去蹲水牢，谁来伺候啊？帝君。哎呀，帝君，这……你说，他为何这般仓促逃走？怎么一言不发？难道不为方才的事说半个字吗？你还要我谢谢你啊？不妨说来听听。所以你是来救我的？嗯。早半年你干什么去了？现在才想起我？告诉你，我不稀罕。让开，别挡道。我半年后来救你，跟半年前来救你有什么分别呢？当然有分别了。让开。所以，你是在使小性子？没有，我看你还有心思捉弄夫子，想来在这谷内，也不是很不顺心吧？那你变成一块丝帕，你试试。你变成一块丝帕，你被带去决斗，还要一路担惊受怕的，最后还要掉进悬崖里面被困半年之久，你试试。看到没有？你再问我这种蠢问题，这只松枝什么下场？你就是什么下场。小的时候脾气上来了，我可是跟西天范进的佛陀爷爷都争吵过。虽然我也没得什么好下场，回去就被我家那老头子拿着一个大棍狠狠地教训了一顿。但是这样方才能够显示出我青丘红狐、巾帼不让须眉的英雄气概。嗯，试问这世间有谁敢当着佛陀爷爷的面同他叫板啊？我就敢啊！再说了，这世间又有谁敢当着？当着你的面说要把你揍得跟一截断松枝似的，我又做到了。哼！所以你现在感觉到很钦佩自己，感觉很爽，很有趣。想必你现在大约也是生气的，你们这些大人物一向是受不得一丝气的。想来今日也不会是这么平安了结了。那我们就痛快的对打一顿，将恩怨了清了也爽快。虽然极有可能是你把我揍得像一截断松枝似的，那么能将对方揍成什么样，大家就各凭本事喽。所以你的意思是，你因为变成丝帕流落至此，十分愤怒。哼！倘若我愿意试试，也愿意变成一块丝帕，任你屈遣，或许你就不会那么愤怒了。这有何难？这是幻觉吗？呃、啊，我没有让你变成丝帕。这个花，跟我那方丝帕比起来，果然是大气许多。啊，白檀香。握稳的，别掉在地上，我怕了。你还怕什么？嗯。喂，你怎么不说话了？嗯，也是。堂堂男子汉，一言九鼎。既然你自己都主动变成帕子了，那我总不能辜负你吧？谁的青春笑人间。嗯，你不是怕冷吗？那就让你在水里好好泡一泡。不是说只要我解气怎么样都可以吗？那就别怪我心狠手辣了。
相思，哦、最相思不忆相思，天不老人不负。我、哦、还挺坚强的嘛，居然一声都不吭。这并不是帝君随便幻化的，可能是金恒送给过他一张帕子，他变身的时候，便不自觉的变成了那张帕子的模样。九哥，昨日你受惊了，今日本少特地设宴给你赔罪，来。昨日之事啊，还真是惊险，幸好夫子替老师挡住了落入陷阱之灾。说是一位仙伯来待客，怎么最后还是老师亲临了？这帝君不会当真是为了救我而来的吧？那个冰块脸啊，不，东华每十年就要来一次吗？不错，老师每十年都会来谷中讲学。说起这事儿就来气，自从乐师来了梵音谷，每次帝君来讲课都是他随侍。听说他还是帝君的旧相识。那这次乐师闭关了，应该就不用随侍左右了吧？帝君一入谷，他便出关了。出关了，正是。现在应该已经搬到帝君常住的玉林院了。什么？哎呀！哎哎，别！啊啊！行。哎。你真的出关了？吉恒，我在谷中见到冰块脸了。他亲口跟我说的，你就在这里，这下你不能不承认了吧？我是不是吉恒，没那么重要。怎么不重要？冰块脸跟我说，他不会再干涉我同你的来往。以前的事一笔勾销。吉恒，你自由了。小燕魔君，哎，我，你终于肯认我了。我真的很感谢你曾经救过我，哎呀，都过去多久了？不值一提，不值一提。小燕魔君，你对我的这份恩情，日后有机会，我一定会想办法还的。只是，只是帝君，我欠他的更多，也更深。我已经发誓，要长留于谷中。只要帝君来，我就侍奉左右。所以，小燕魔君，也请你别再为我费心了。我知道你以前有很多伤心的事，可那些都过去了。以后我天天陪在你身边，给你讲笑话，不好吗？那不一样。怎么不一样？那冰块脸会的我也会，他不会的我更会。你别随侍他左右，我随侍你左右，如何？随侍与否，都是我与帝君之间的事情，与魔君无甚关系。好了，我要给帝君准备茶席客的茶具了。小燕魔君，请自便吧。你知不知道，你这样不请自来的行为？是很不尊重人的。麻烦你出去，给我把院门带上冰块脸有什么好？姬恒偏偏对他念念不忘。哎
你来梵音谷几日，可否察觉妙意渊有何不同？这是传说中的蝶咒术。不出之前所料，三毒浊息果然在逐日积累。幸好一切尚在掌握之中，过几日，我便亲自去净化调符。在水里也浸过了，在火里烤过了，还被小燕那种粗人拿去擦过桌子。这么一来，我的气也消得差不多了。等你烘干以后，我们就冰释前嫌吧。哎，小燕，你怎么了？怎么不说话，一直唉声叹气的？我刚洗干净的丝，那你说什么？啊，没事，我给你倒水啊。嗯，不用了。哎，老子一直以为自己的修为已经跟冰块脸差不多了，但是刚刚老子经过水月潭边，居然看到他在施用蝶咒术。蝶咒术？嗯。哦，蝶咒术不就是要把两个不同的时空叠加在一起的术法吗？对，他把梵音谷和九重天连在一起了。我听说这种法术真的很难的，不到万不得已的话是不会轻易使用的。可是九重天发生什么事了？他在下棋。下棋？对，气就气在，他施用这蝶咒术，不过是为了方便跟天上的老友下棋。老子刚才看见他跟天上那个花花公子在下棋，就觉得自己输了。哎呀，虽然他这一向的确是赢了你，但是你总有一些长处是他比不了你的，何必以己之短去比他人之长呢？老子的长处，比如说，嗯，比如，比如，嗯，比如你比他生的娇媚漂亮。哎呀！等一下，你方才说东华同连松下棋是几时来着？就是刚刚啊，他们现在应该还在下。作为一个神仙，你怎么可以这么无耻？哎，你你说谁无耻啊？是可忍孰不可忍？当初你决定骗我的时候，难道就没有想过倘若我发现这个骗局会恨你一辈子吗？还是你觉得我根本就没有识破你这个骗局的智慧？我等着。自从和你相交之日起，对你献殷勤的女仙也不在少数，却没见你对哪个女仙特别感兴趣。今日，你怎么就对青丘这位小地鸡另眼相看呢？嗯，好奇。你这刚入梵音谷没几日，怎么就把青丘这位小地鸡又得罪了呢？我看他气冲冲过来的样子，像是要拿把刀把你斩成八段儿。没什么，低估了他的智慧。糟糕，竟被这蝶咒术逼得现出了九尾，这样子怎么有杀气啊？说不定还会让他觉得非常新奇可爱。哎，你这样戏耍我有意思吗？你看着我做什么？我们是不是见过？你说什么？我说我们是不是曾经见过？你从未见过青丘地基。你小的时候，我是不是救过你？可我隐约记得，好像帝君慈心普及众生，这种事情自然不会放在心上。我救过你一次，你还没来得及报恩
，我骗你一次，你不计较就当报恩了。帕子，还我吧，你将他折腾的掉色，我也不同你计较了。我早已报恩了。什么？这个，你这么想要回这个帕子，是不是因为这上面的花，是金恒他绣给你的？他近日。的确要比半年前在九重天上生动活泼许多。其实我大约看出来了，他是因你耍弄他变帕子之事而生气，而你也悟到把自己变成帕子供他蹂躏，他就消了气的道理。那你为什么非要变块假的来诓他呢？我又不傻，诚然你不傻。不过造成此种糟糕的境况。你若能干净利落的把它处理好，改日见着你，我尊称你一声爷爷。听说太上老君近日炼了一味丹药，服下即可选择性遗忘一些事情，没有解药绝对记不起来。你择日替我去拿一瓶吧。哼，你这样是否有些无耻啊？不觉得。下次见到我，记得叫一声爷爷。喂，东华，这还是超然不动，这还是让我们这些六根不大净的仙者们自叹弗如、仰望莫及的帝君吗？司命，你也看到了，从我们与帝君相交之日起，愣是他的一个把柄也没拿住过。嗯，八卦如你我。这是一件多么没有意思的事情！如今他却对一个三万来岁还没长开的小地鸡另眼相看，你不觉得这件事情就好像是……呃，被雷劈了。这正是，你也有这感觉是吧？非也，三殿下，我说的，是你现在就是一副被雷劈了的表情。你不觉得奇怪吗？难道你没有这种感觉？三殿下，你是不是忘记了，在帝君众多的喜好中，有一条就是喜爱圆毛。啊，凤九小殿下的圆身，很少有人能抵挡得住啊！啊，在他小的时候啊，有一次调皮，把巴豆放入了白针上神的饭中，害得白针上神足足拉了三天的肚子。小殿下只小小的现了一下原形。白真上神，立即就原谅了他。小殿下，那个，你是不是有什么事儿瞒着我？嗯，啊，没有啊。说呀！哎呀呀！九哥，小燕。啊。今日要公布中学竞技赛名单了，你们不留下来等等看吗？嗯。看什么？肯定没老子。为什么？老子没兴趣。你哪是没兴趣啊？是夫子没把你放进名单里吧？哎呦！要说这名单，本少也没多大兴趣，毕竟每次夺魁的都是本少，早已无趣。哼，还说我？那你呢？就凭我与夫子的关系，恐怕我也进不去。皇兄，哎，皇兄、啊，女君有事与你商讨，特命我来找你。我知道了。那今日我就不陪你们等候公布名单了，不过你们也别太担心，说不定是有转机呢。嗯，告辞。哎，放榜了。走。哎，我看看啊。哎，有我，我看见了。乡里蒙劫律都在。哎，你行了，别看了，没我呀。不是，我是说，夫子既然晓得你同冰块脸是旧识，而你和冰块脸又是老相好。老相好这个词儿不是这么用的。再说了，如今我也跟他没什么关系了。我的意思是，夫子应该卖个人情给冰块脸，会不会抄名单的人泄露了
，我看他也不是为强权之人。哎，那就算了吧，反正这什么鸟宗学竞技赛也没什么意思。哎，你说若是我向夫子服个软，登门向他道歉，他能网开一面让我进入决赛名单吗？嗯，万一他三贞九烈不肯呢、啊？你怎么对这个宗学竞技赛这么感兴趣？依老子看，我得去试试。哎，每一次都不让我把话说完。啊！啊，姐。嗯，九哥公主。夫子。你，你，你怎么来了？哦，夫子，九哥顽劣。其实，在学堂当中，我设的那个陷阱是为了要捉弄同学的，却没想到让夫子掉进洞中去了。九哥在这里给夫子配个不是。哎呀呀呀呀呀！小事一桩罢了。九哥公主何须介怀？啊。哦，夫子，这个是治风寒的药。如若说因为我的缘故，害夫子掉进洞中，还染了风寒，那我罪过可就大了。哎呦，怎好劳您大驾。呃，今日帝君还好吧？他，他的事我怎么知道？哦，啊，夫子，那个宗学竞技赛最后的人选名单，是不是把我给漏了呀？哎，宗学里头，竞技只是末流，你根基还没打好，怕是不适合竞技决赛。万一受伤，我如何向帝君交代呀？是不是？<笑>好了，回去吧。若有事，换我过去就行。啊，呃，需要我送你回去吗？呃，哎，夫夫子、嗯，你好好休息，我告退。啊啊小九，小九，蒙少说醉里仙新来了一群舞姬，舞跳的一绝，他约咱们瞧瞧去。啊？你怎么了？难道夫子没答应？嗯。哎呀，老子早说了，你跟冰块脸是老相好，这事儿你让冰块脸帮忙，不早就解决了？我的事跟他没关系，不是早就跟你说过了吗？再说你不是跟他有仇吗？干嘛老提他呀？你们俩和好了？呃，其实冰块脸入梵音谷的第一天，我跟他狭路相逢的时候立了一个约定，只要他不再继续干涉我和姬恒来往，我也就不找他报仇雪恨了。他跟姬恒有什么关系啊？啊，我忘了告诉你，姬恒也在谷中。姬恒也在梵音谷啊，他就是蒙少和杰律说的那个宫廷乐师。其实老子一早就认出他来了，不过他一直不肯承认。他是怎么到梵音谷来的？这个他具体倒没说，反正就是阴差阳错来到谷中，然后留下做了宫廷乐师。那他现在又承认自己是姬恒了？冰块脸每次来讲学，他都会出关随侍左右，他看抵赖不了就承认了。哎，你说。我们俩是不是特别有缘分，啊？老子跟你说话呢，啊？原来，他们俩早就见过面了。这些年来，帝君和姬恒一直都有联系。那又如何？他对他真好。就算他逃婚了也不计较。虽然帝君没有记忆，可当初在凡间，姬恒还企图帮着别人盗取灵璧石呢。可好也没用，姬恒是老子的，之前他记忆全失，还是老子一点点帮他找回来的。唉，只不过可怜他当初流落凡间，被人利用。哎哎，别想了，蒙少还等着咱们呢，走吧。我不去了，你们去吧。嗯，行，那我走了。我当帝君来翻阴谷是为了救我，看来我永远只是他顺手之举。哎，算了，不想他了。当务之急还是要拿到平婆国。既然求告夫子无门，我只能另想他法了
，你要去偷苹果果、啊？嘘，你们小声一点。哎呦。哎，蒙少，我问你啊，如果说我没有进决赛名单的话，那我是不是就只剩下偷这个选项可以选了？哎，要偷平坡果，可不是一件容易的事儿。那树虽然看似无人看管，但树的周围立着四座石雕。四座石雕怎么了？要是谁真信了，那只是几座石雕，那可太天真了。莫非这四座石雕？有什么玄机吗？这玄机就是，每座石雕里头都藏了一尾巨蟒，专门守护平婆树。要是谁想打平婆果的主意，还不等他的手靠近果子，咔嚓一声，他的头就被巨蟒给啃下来了。所以啊，我劝你还是放弃偷平婆果这个念头吧。哦，我也只是问了而已。其实，既然这么危险，也没有必要葬身蛇腹，还是命比较重要。九哥，啊、嗯，我可没跟你说笑啊，千万不要冒这个险。嗯，哎，我还有事，我先走了。嗯嗯，怎么了？怕了？我什么时候怕过？还是最怕蛇了。哎，小九，小九。干嘛去了？吓成这样！吓死我了！老子又不是故意的，方才看你匆匆跑进来，像是受了惊吓，叫你你又不答应，才过来看看你。我没事。那个，你明天要去上茶歇课吗？冰块脸的课，老子才不去。老子只喜欢姬恒的音律课，姬恒琴棋书画。行了行了，我知道你对姬恒情深，但是也不用每次都这样。明早我还去上课呢。你快走吧，我要休息了。嗯，哎，小九，兄弟呢？有福同享，有难同当。你若是有什么心事想说呀、啊，我会耐心听完的。知道了，早点休息啊。哎，老师。老师，怕你夜里着凉，所以特意给你送来一床丝被。好老师，请喝茶。你的秋水毒可有在发？多谢老师关心。按照老师的吩咐，嗯，平时无事的时候，常在谷中闭关休养。现在已无大碍。如此便好。那明天的茶席课，你照常准备即可。是。老师，此次在谷中讲学。是否按照惯例，在谷中停留半月？此次未定
或许再多留一段时日。是，那老师早些休息